Klimaschutz. Aber dass das US-Militär mehr CO2 in die Luft bläst als die gesamte deutsche Industrie und dass ein Kampfjet in einer Stunde mehr Treibstoff verbraucht als ein normaler Autofahrer in sieben Jahren, komischerweise findet das in der Debatte nicht statt. Ich frage mich, wann die Klimakleber sich mal in Rammstein ankleben. Da würden Sie auch was Gutes tun, wenn Sie das täten. Ich noch kurz beschlossen, die Mittel für Waffenlieferungen an die Ukraine um ganze 4 Milliarden aufzustocken, das heißt kurzerhand zu verdoppeln. Doppelt so viele Waffen und doppelt so viele Milliarden für einen Krieg, bei dem selbst die ukrainischen Generäle nicht mehr an den Sieg glauben. Was ist das für eine absurde Politik? Die Menschen in der Ukraine, die brauchen doch nicht immer mehr Waffen. Die brauchen endlich Frieden und dafür braucht es Verhandlungen und Friedensgespräche und Kompromissbereitschaft. Und auch um das zu fordern, sind wir heute hier. Leider durch den Waffenstillstand oder durch die Feuerpause nicht beendet sein. Und es ist auch damit zu rechnen, dass die Bombardements in wenigen Tagen in unverminderter Härte weitergehen. Ich denke, ich kann für alle hier auf dem Platz sprechen. Wir alle waren am 7. Oktober entsetzt und schockiert über die furchtbaren Massaker der islamistischen Hamas, über die Morde an unschuldigen Zivilisten, an Frauen und an Kindern. Das waren Bilder, die uns alle zutiefst erschüttert haben. Und es muss klar sein, nichts kein Unrecht dieser Welt rechtfertigt solche Verbrechen. Aber, aber, ich finde, aber ich finde, wir sollten genauso schockiert sein und genauso entsetzt sein über die rücksichtslosen Bombardements im Gazastreifen. Wir müssen genauso schockiert und entsetzt sein über getötete palästinensische Frauen und Kinder. Es kann doch hier nicht zwei Maßstäbe geben. Wenn Menschen sterben, wenn unschuldige Menschen sterben, dann ist das ein Verbrechen und das muss beendet werden. Dieser Krieg muss aufhören. Das ist doch ganz, ganz wichtig in alle Richtungen. Und die Akteure benennt, ein Journalismus, den es heute leider viel zu wenig gibt. Ich möchte Julian Assange zitieren, der für seine Aufdeckung von Kriegsverbrechen statt jahrelanger Haft eigentlich die Ehrenbürgerwürde dieser Stadt Berlin und vieler anderer Städte verdient hätte. Und Julian Assange, Julian Assange hat einmal gesagt, die Bevölkerung möchte eigentlich keine Kriege und muss daher in den Krieg hineingelogen werden. Und liebe Freundinnen und Freunde, lassen wir uns nicht länger in die Kriege hineinlügen. Sei stehen wir auf für Frieden und gegen Krieg. Ich danke euch. Seitdem wird versucht, sie in einer beschämenden Weise abzuqualifizieren. Gerade ihr, die ihre Aufgabe als Journalistin darin sieht, hinzuhören und hinzusehen, einen Panoramablick zu riskieren, statt Scheuklappen zu haben. Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Gabriele Kronschmalz, dass Sie heute hier sind. die Schweigende weniger Kriegsrhetorik wünscht und dafür mehr ernstzunehmende diplomatische Aktivitäten. Das ist das Kerngeschäft von Politik. Waffenlieferungen ist eine Bankrotterklärung derselben. Jawohl,